She likes this music. In English, this is a really simple sentence. She is the subject, likes is the verb, and the music is the direct object. Ela gosta desta música. It's the same in Portuguese and I'm sure in many other languages, but in Spanish. In Spanish, she is the object. And the music is the subject. Hola gente, soy Fede y vamos a aprender ahora mismo a usar el verbo gustar y otros similares. Remember, you can turn on the subtitles in Spanish or English, you can skip parts using the chapters, you can speed up or down this video, you can download a free working jit to practice, if you wish. A ella le gusta la música. Here, the music is the subject. The music is doing the action. It is pleasing her. This is important because the verb must agree the subject. In English, she likes it, but I like it. The verb changes because the subject is different. But, a ella le gusta la música. A mí me gusta la música. The verb doesn't change because the subject is the same. La música. But if I talk about love songs instead, I'm using a plural subject, and the verb has to agree with it. A ella le gustan las canciones de amor. A mí me gustan las canciones de amor. Me gusta el mar, me gustan las vacaciones. Me gusta el verano, me gustan los viajes. Me, te, le, nos, les are the indirect object pronouns we need to use always with this kind of verbs. ¿Te gusta aprender español? ¿Nos gusta mucho su cultura? ¿A ustedes les gusta la nuestra? ¿Necesitamos decir a mí me gusta el chocolate o es suficiente con me gusta el chocolate? In most of the cases, we don't need to duplicate the pronoun, but we do it when we need emphasis or contrast. Por ejemplo, ¿A nadie le gusta mi música? ¿Cómo no? ¿A ella le gusta mi música? O, ¿A ella le gusta bailar? Pero a mí no me gusta bailar. There is an exception in which we use uh, a structure that is more similar to the English or Portuguese form. Yo gusto de ella. It's similar to me gusta ella, but in the first one I am the subject and in the second one I am the object. So it is Nosotros gustamos de ella. But, a nosotros nos gusta ella. Anyway, the use of this expression is quite limited. It's a way to say that someone feels a romantic attraction for other person, but it's mostly used by children or maybe teenagers. It sounds like very innocent, you know. Ella gusta de vos. ¿Vos gustas de ella? ¿Es verdad que gustas de mí? <laughs> Grown-ups wouldn't say things like that. Otros verbos que usan las mismas estructuras que gustar. Encantar. Me encantan los deportes. A mi gato le encanta el pescado. Interesar. Nos interesa la cultura asiática. ¿Te interesa la cultura latina? Divertir. Nos divierten las fiestas. ¿A ustedes les divierte ese programa de televisión? Aburrir. A mí 
Me aburre ese programa. ¿Te aburre estar solo? Molestar. A mí me molesta que estén gritando a esta hora. ¿Qué cosas te molestan? Doler. Doctor, me duele la rodilla. ¿Le duele el pie también? Parecer. A nosotros nos parece lo mejor. ¿Qué te parece mi canal de YouTube? ¿Qué cosas te gustan, te aburren, te molestan, te interesan? Please be creative and leave me original sentences in the comments below. I will correct them. Ahora te dejo la chapa. No te olvides de suscribirte, tocar la campanita, dar like y dejarme un comentario. Chao.